Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leer para ti la lectura de finales de septiembre. Tengo muchos mensajes para ti que darte, así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguno de esos mensajes. Vamos a ver lo que sale en tu lectura. Libra. Libra, veo que estás confundido en tomar una decisión referente a alguna firma, algún compromiso, alguna aceptación, de repente puede ser también en aceptar en relación con alguna invitación. También veo personas criticando tus decisiones económicas, en cómo te manejas económicamente, en lo que tú gastas, en lo que tú compras, en tus decisiones como tal. Aunque tú tienes que vivir tu vida sin importar lo que la gente piense, pero en las cartas sale porque estas cosas van a llegar a ti, van a llegar comentarios a ti. De repente es una persona diciendo que tú gastas o que tú gastas mucho o que compraste. Veo muchas personas muy pendientes a lo que tú haces con tus decisiones económicas. También puedo visualizar que muchos de ustedes lograrán obtener una mejor posición laboral. Una posición el cual te dará más seguridad, el cual te dará más orgullo. Veo que llegarás con una noticia muy buena a tu casa. Para otros es porque hay una situación económica que puede mejorar y veo que llegarás a tu casa con esa buena noticia. Sale la victoria, una persona con una gran victoria compartiendo contigo la victoria o la noticia. Veo unión, una unión muy importante, muy especial. Muchos de ustedes van a recibir propuestas de matrimonios o propuestas para mudarse, para crecer, para progresar. También dice aquí en las cartas que hay una persona que se siente traicionada o que no le pusiste atención, que se siente que tú estás muy ocupado o ocupada. Entonces esa persona con esos sentimientos un poco oscuros, que es un problema de comunicación más que nada, porque de repente estás ocupado o ocupada, pero... No necesariamente que te quieres alejar de esa persona, simplemente que tienes compromisos que resolver. Así que vas a estar bien ocupado últimamente. También puedo visualizar números el cual se refiere en las cartas acerca de una salida importante, un manejo de dinero, una transferencia de un lugar a otro. También pueden ser envío o recibo de dinero. Y veo a esa persona queriendo saber cuáles son tus sentimientos. Esto puede influir muchísimo para aquellas personas que no tienen una estabilidad como tal en el amor. Y veo a esa persona tratando de saber si le quiere, si no le quiere. También puede ser que vayan a haber desconfianza, porque hay personas que piensan, cuidado si está hablando con alguien más, de repente me está haciendo infiel, o yo no le gusto, le gusta a alguien más. Pero puedo visualizar que en sí esta persona tiene un gran interés en tu persona. Por otro lado, Veo esa celebración o esa, ese reconocimiento que llega a ver. Sale el 9 de oro identificando que algo puede mejorar en la calidad de la vivienda. Y dice en la carta que tienes que tener cuidado con todo lo que tiene que ver tránsito, 
vehículo. Aquí se ve una persona cometiendo un error, chocando un carro o cometiendo un error como tal. Y bueno, tienes que estar muy pendiente a todas estas cosas para que tú te protejas. Vemos el 11 de espada que sale al revés. Quiere decir que hay personas que quieren quitarte algo o te quieren quitar como de un camino. Puede ser un camino laboral para muchos o de negocios. Aquí se miran personas hablando, criticando, indicando tu, de tu forma personal. De repente tú no te has sentido animado o animada para compartir con estas personas y no lo ven de una forma positiva. Aquí vemos en la parte de abajo el 10 de basto y el número 7 de basto, el cual indica, dice que vas a sacar como una suerte, un, algo que va a suceder espontáneamente va a estar de tu lado. Yo diría que tiene dos números de la suerte, que es el 9 y el 12. El 9 y el 12. Cuida de tu negocio y de tu casa. Protégele de todo lo que es exterior. De repente va a haber algo en la naturaleza. Ustedes saben que la naturaleza a veces se pone rebelde. Vienen tormentas, o un huracán, o un temblor. Entonces, bueno, tienes que cuidar mucho tu casa, poner mucha atención de cómo va a estar protegido tu hogar en todo momento. Abastecerse siempre. tener Siempre hay, hay que tener una comida de lata o algo así. Como para, cuando, si llega a suceder algo, ya tú estás protegido. También... Dice aquí en la carta que una persona la cual ha tenido problemas contigo como de enemistad te empieza a buscar o empieza a desear volver a tener la amistad contigo. Se abren las puertas para ti en todo lo que tiene que ver las relaciones interpersonales, especialmente los negocios. Los negocios se ven muy positivos. Cuando vemos un once de copa, una persona, un caballo, sosteniendo una copa, habla sobre un triunfo en sus manos, habla sobre un motivo para celebrar. El dos de basto es la carta de abrir los caminos y el uno de espada es una carta como de picardía, de, de sentir, mira yo pude o mira lo que yo eh, se me dio para mí. Así que hay muchas cosas muy buenas que están pendientes. También vemos para que ese 9 de basto y el 6 de copa con el 1 de basto. También habla sobre ese evento de transporte. Habla mucho sobre un espíritu o sobre una persona que ha fallecido que de momento... Llega a tu mente esa persona. Puedo visualizar que tienes mucha fuerza en cuanto a tus comunicaciones espirituales. También dice la carta que eres muy buena persona para apoyar a los demás en una situación secreta. Eres una persona muy discreta como tal. No te sorprenda que llegues a guardar muchos secretos últimamente. También se puede ver en las cartas que vas a hacer una aplicación o vas a enviar un correo electrónico, vas a tratar de adquirir una respuesta sobre algo, una respuesta que llega a tener en una forma breve veo mucha seguridad para ti aquellas personas que están tratando de organizarse con algún documento me parece que ha llegado el momento ha llegado el tiempo de la suerte para ti hay mucha seguridad para ti cuando vemos tu cuadro espiritual podemos ver que en el área de tus pies está la fuerza de las buenas noticias 
cuando vemos el centro de tus cartas, tienes que tener cuidado de lo que comes. De repente estás comiendo muchas cosas que no debieses comer, tienes que cuidarte eh, en una forma alimenticia. De repente, algunos de ustedes, no todos, ¿verdad? Pero en el área central tenemos órganos, tenemos eh, la columna vertebral también, así que puede haber una molestia. Y son cosas que poco a poco podemos ir dominando o controlando. En el área mental puedo ver que eres una persona que a veces te atormentas con las cosas que te hacen, pero llega un punto que tú dices, ya no más, y yo dejo eso en el pasado y te convierte en la persona más positiva del mundo. Y eso es lo mejor que tú tienes. Tienes que continuar tu vida y dejar estas oscuridades en el pasado. Yo veo que es en estos próximos días, depende de cómo, tú esté, cómo esté tu autoestima, van a estar pasando muchas cosas. Así que trata de estar positivo o positiva. Trata de evolucionar en el plano de la autoestima. Concéntrate en ti y cuídate. Gracias por acompañarme en esta lectura. Te invito a que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho. Y le doy las gracias a todos mis seguidores por seguir presente en este canal. También me encantaría saber qué opinas. ¿Me dejarías un mensaje? Para mí sería un verdadero honor que me dejes un mensaje dejándome tu opinión sobre esta lectura. Si te ha gustado este video, no te vayas a ir sin dar un me gusta. Me encantaría saber si te ha gustado para hacer más videos como este. Que Dios me los bendiga a todos grandemente, que me les abra todos sus caminos. Nos vemos en el próximo video.